mình trên đường rời Busan để tới một thành phố thứ hai là Trơn Chu Bây giờ đang ở bến xe liên tỉnh Lần này mình sẽ đi xe bus thay vì đi KTX bởi vì là thành phố đấy thì không có Không có KTX đi thẳng Bây giờ mới có 6 giờ 45 Xe của mình vẫn chưa đến Sau khoảng 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe thì bọn mình đã tới nơi Lần này mình có một trải nghiệm thú vị là ở nhà Han Nốc trong chính khu phố cổ nổi tiếng của thành phố này Không khí và cảnh quan đô thị đặc trưng với những căn nhà gỗ mái ngói truyền thống Các con phố được lát đá và những dạng cây ngân hạnh Đúng rồi, đúng rồi Homestay này có tên là Jongdam ở chính giữa khu phố cổ Trân Chu và là một căn nhà đặc trưng truyền thống của Hàn Quốc. Homestay do hai cô chú lớn tuổi trông coi, mình đã nhận được sự hướng dẫn rất chu đáo khi nhận phòng. Mình nghĩ là họ dựng những cái cái lều này thì chắc là buổi tối sẽ có kiểu ăn uống gì đó cái nào do được lấy phòng sớm nên sau đó bọn mình đã cất đồ và ngay lập tức phải đi kiếm một hàng ăn quán ăn này mình đã xem trước ở trên mạng và đây là một tiệm rất nổi tiếng với món bibimbap chị ơi bây giờ bọn mình đi ăn gì nhỉ nó là một cái này là tỉnh Jung là búc đây chơi bọn mình sẽ ăn ở đây Vừa mới chuyển được sang cái bàn này Mình rất thích cái view vườn này Đây là bữa trưa của bọn mình ngày hôm nay Định là đi chơi đã nhưng mà Ủa Cái này nó ăn xôi này, cái canh nó ăn xôi này Đây là cái bữa rất là đặc trưng ở đây, nổi tiếng Khuyên là mọi người nên thử nhà hàng này Ngoài cơm trộn ra còn có một món rất thú vị đó là salad theo kiểu thạch vật ăn cùng với cơm khá hợp Mình vừa mới đi, đang định đi tới công viên Wan San Nhưng mà đi nhầm mất một đoạn Bây giờ đang phải vòng lại Dù đã qua mùa hoa anh đào nhưng mình vẫn quyết định leo lên ngọn đồi Wan San Ngồi nghỉ ngơi thư giãn một chút dưới những tán lá cây và mùa vắng vẻ như thế này cũng là một trải nghiệm đúng kiểu sống chậm
đời đúng không? Cái quán này đẹp thật đấy, mà rộng nữa <cười> Bây giờ là cuối chiều rồi, mình sẽ loanh quanh đi chụp ảnh Bây giờ mình sẽ tới kia để chụp ảnh Thực ra là không phải Sẽ tới một cái con đường đá ở dưới sông Và nhìn về phía cái cái đền đấy Ở dưới này Mình nghĩ là góc này sẽ đẹp từ bên này nhìn sang Mà nếu mà không thích ngược nắng thì tí nữa mình có thể đi bộ con đường này xong bên kia được mà Mình cực kỳ thích mấy cái con đường mà nó đi ven cái dòng sông như này Đây bây giờ bọn mình sẽ đi qua đây Sau đó thì chụp ảnh nhìn về hướng này Mọi người tới đây không thể bỏ qua những phiền đá này Nhìn hướng về căn tròi Chiông Nhông Lu trên cầu Nam Trung Nhô Lúc hoàng hôn ở đây tự khắc sẽ có ảnh đẹp À, bây giờ đến lượt mình cũng phải ra giữa Ôi cái này phải hết sức cẩn thận Rồi đi đi Đây ạ, mình vừa mới phải lội qua cái chỗ này Sau đó đi chụp vợ mình đang đứng ở tít tít đằng kia à, Như thế mới đẹp cái con sông này cực kỳ tuyệt vời, cảnh quan rất đẹp Thôi bây giờ đi lên thôi Ủa, Không thấy đường đi đâu luôn Ở ngay gần khu phố cổ chính là ngọn đồi ô mốc đê Và mọi người có thể quan sát tổng thể phố cổ chân chu với các hàng mái ngói màu ghi đều tăm tắp Đây có lẽ là điểm ngắm nhìn thành phố mà mình cảm thấy ưng ý nhất Cái này cái nào hơn? Cái này đẹp hơn vì mình có một cái chữ ở Busan rồi Đúng không? Cái này cũng đẹp này Cái chữ chơi chu này cũng đẹp này Cái chỗ ăn của bọn mình thì nó không gần khu ở và khu phố cổ trên chu lắm Thế cho nên là vừa phải đi xe buýt Đây quán ăn Quán gần như không có khách du lịch Mình biết qua một youtuber review và tới ăn thử Vị nào Ngon đúng không Canh kim gì à Hơi to nhỉ Phát biểu cảm nghĩ rồi Canh nhà này làm đặc dụng cái cảm nghĩ Mình định tới cái Nam Bu Night Market nhưng mà thấy sai sai thế nào kia Mình đang nghĩ là cái chợ đêm này nó chỉ chỉ mở cuối tuần đấy Đông đấy Đây là món mực chiên Lăn quanh buổi tối ở khu phố cổ Bọn mình mua thêm một món nữa là mực chiên Một con như vậy khá to và khoảng 13.000 won Vị cũng rất ngon Đây là cái homestay bọn mình ở Đẹp không? Ngồi ở trong này Đây chính là bữa sáng tuyệt vời của bọn mình Được chính cô chủ chuẩn bị lúc 7 giờ 30 sáng một bữa ăn sáng cực đầy đủ với bánh mì, trứng rán và hoa quả rồi cả trà, cà phê nữa. Bọn mình cũng tranh thủ sống ảo một chút ở khu homestay rất đẹp này. Đây, hôm nay bọn mình mới vào tham quan cái đền này. Bây giờ đi ra mua vé. Ui, mình là mình là hai khách đầu tiên vào vào tham quan. Đẹp. Không phải đầu tiên đâu, có hai người À ừ đúng rồi Đây là khung giờ sớm nhất và mình sẽ để mọi người cùng trải nghiệm không gian tôn nghiêm tĩnh lặng của ngôi đền rất đẹp của thành phố này Cái cây ngân hạnh này mà vào mùa mùa thu thì cái đền thì chắc là đông lắm ấy Hai đứa này Hai ừ, ừ. đứa này Tình cảm đấy 
là cái nhà, cái nhà thờ đối diện của cái nhà thờ là một cái ngôi đền. Giày the... nó cái nhà này giống cái nhà mình cái cái homestay mình ở. Cái cửa này là họ làm cái khung gỗ ở ngoài sau đó họ dán giấy. Ấy. chuồng nuôi ngựa này ở đây có một cái gian mình chưa rõ là gian gì nhưng mà thấy ở đây có cái kiệu này có một cái kiệu này. bên này thấy có một bức hình phong ở không... à đây có thông tin này This building was built for Central Memorial Service. Cái nghi lễ kiểu gọi là cúng tổ tiên, cúng cúng thần các thứ tức là giếng này là chỉ dành cho mục đích gọi là thiêng liêng đúng không? Thiêng liêng một cao cao cấp. Ô nhưng mà nhà này là không được vào xem đúng không? Đây là cái khuôn viên cuối cùng. Nó có ba cái lớp khuôn viên. Thấy nào? Bình thường Ở Việt Nam có một đợt là hot trend Cái hòn ừ. này mình chưa Người Việt Nam hả? Sao? Vâng ạ Cảm ơn chị Tưởng người Trung Quốc ở đi gì nhỉ? Môn vị nhân gian Ở trong khu phố cổ này thì nó có mấy cái tiệm xem bói Thế là vợ mình bảo là hay là vào thử xem bói xem như thế nào Nhưng cái vấn đề là có hiểu người ta nói cái gì đâu mà, mà vào xem Chờ một lúc thì cuối cùng cũng có bàn Chậm cái là nó đã đóng thành bánh mất rồi Cái thịt khá mềm nhỉ Lát ra mình quay lại cái biển quán này Vừa ăn thịt nướng xong bây giờ Ăn trắng miệng bằng kem Khoảng 3 giờ chiều thì bọn mình đã rời thành phố Trân Chu để quay lại Seoul Tàu chạy khá nhanh và chỉ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ là về tới ga Seoul Đây. Vợ mình cực kỳ thích cái nhà hàng Yangmun này Tất nhiên là phải chờ một lúc lâu mới có thể vào bên trong Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian chờ đợi không hề ngắn Bọn mình cũng vào được trong quán Canh kim chi hay là canh gì đấy? Không đây cái món tôm ngâm mình sẽ ăn thử mê cái cả như mình nhiều khi quán bó công chờ ngon Seoul 9 giờ tối vẫn đang tắt đường tối thứ sáu do lần trước đi Seoul mình không có quá nhiều thời gian ở Miêng Đông nên lần này mình ăn xong là tới đó luôn Chợ đêm Miêng Đông là một điểm đến phổ biến và sầm bớt cho du khách Đặc biệt là những người yêu thích mua sắm và ẩm thực Ngon không? Ngon không? 
thiên đường luôn trông như kiểu trông như kiểu lego ấy nhở tiệm đồ chơi ấy ở ừ, tiệm này đẹp đang ở trong x san đông một cái cũng là một cái khu phố phố này không biết gọi gọi là phố cổ không nhỉ đây nhưng mà đặc điểm của cái con phố này là nó rất nhiều các cái ngõ nhỏ đây, hàng dài người xếp vấn đề là nhiều hàng nó chưa mở cửa ừ. mình chọn một tiệm khá xinh mà lại vắng vẻ là tiệm trà hai quét Cái quán này là họ đã mở rộng cái nhà cổ Đây mọi người nhìn thấy đây này Cái phần này chính là cái phần mà mái cổ, cái kèo gỗ Còn đây là cái phần khung thép để che nắng mà làm mình quầy bạn Cái cầu gỗ chưa xếp hàng xong một mình đã ngồi cà phê xong cho này khá nổi nhé chắc thế nhưng mà quán này là ngồi gần như là ngoài trời luôn đấy, cái ít săn đông này nó đặc trưng là như thế đấy. kiểu phố nhỏ nhỏ ấy Đây là thấy mát rồi Ở đây là khu vực Event Plaza Mình nghĩ là những cái lều này nó sẽ là các cái gian hàng của các quầy Chắc là tối này là có một cái hội trợ Công viên Yeouido là một không gian xanh cực lớn nằm ở ven sông Hàn Thuộc 12 công viên hang Gang Park Với khuôn viên được phủ xanh và là điểm đến lý tưởng cho người dân Seoul Từ đủ lứa tuổi tới đây cắm trại tham dự các hội trợ hay là cả chơi thể thao nữa chỗ này là lý tưởng của nước này như thế này mới được ra đây giải nhiệt đói thì vào đến chợ mang quân chợ này có món gì ngon nổi tiếng ở hà vợ bao tiền vợ mình bảo đây là món ớt chiên ô đông người đang đứng chờ vậy ăn em thử xem nào cái loại sốt thì thế nào có bị ngọt không 